আচ্ছা আমরা এখন আরেকটা মজার জিনিস দেখবো সেটা হলো কি অ্যাম্পিয়ার্স ল সো এইটা আসলে ওই বাইট সেবার লয়ের মতো অনেক মজার একটা জিনিস এবং এটা অনেকগুলো এক্সটেনশন আছে তো আমরা খুব বেশি মনে হয় না ডিপে যেতে পারবো কারণ আমাদের আসলে ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসে খুব বেশি ডিপে যাওয়ার মতো নাই তাও চেষ্টা করবো আমরা যত দূর পারি কমপ্লেক্স আইডিয়াগুলো যাতে আমরা সহজভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ওই জিনিসটা আর কি তো এখন দেখো এটা আসলে শুরু করি আমরা এইভাবে যে তোমার তো সবার মনে আছে আমরা কয়েকটা লেকচার আগে এরকম বলছিলাম ওর স্টেটের একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল হোস্টেটের একটা পরীক্ষা ছিল যে পরীক্ষায় হলো এরকম যে ও দেখাইছে যে তোমার একটা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয় তার একটা চারপাশে একটা চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তো আমরা এটা ওই যে বলছিলাম মনে আছে যে চুম্বক শলাকা দিয়ে ওই যে ছোটো ছোটো আমাদের ঘড়িতে অনেক সময় থাকে ধরো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা দেখার জন্য চুম্বক শলাকাগুলো থাকে তো আমরা ম্যাগনেটিক কম্পাস যেগুলো আমরা বলি ওই কম্পাস দিয়ে আমরা আসলে দেখতে পারি ওই যে নর্থ সাউথ দুইটা দিক থাকে এটা সবাই দেখছো আর কি তো এখন ওই এক্সপেরিমেন্টটা ধরো যে সে তুমি ক্লাসে ওই এক্সপেরিমেন্টটা দেখাইতে চাও ওর স্টেটের এক্সপেরিমেন্টটা দেখাইতে চাও তো তখন তুমি কি করবা তুমি এরকম একটা তরিৎ পরিবাহী তার নিবা যেটার মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে এবং অবশ্যই তরিৎ প্রবাহ তো একটা স্টেডি তরিৎ প্রবাহ যে একটু আগে যে কথাটা বললাম যে স্টেডি মানে হলো গিয়ে সবসময় একই রকম তরিৎ প্রবাহ থাকবে আর কন্টিনিউয়াস মানে মাঝখানে মাঝখানে ডিসকন্টিনিউয়াস তরিৎ প্রবাহ না ঠিক আছে ধারাবাহিক একটা তরিৎ প্রবাহ থাকতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি যখন ক্লাসে দেখাইতে যাবো যেহেতু এরকম একটা তার নেব ওই তারের চারপাশে কি করব চারপাশে হলো গিয়ে ওই কম্পাসগুলো রেখে দেবো তা এখন মনে করো এটা সেই তার ঠিক আছে এই তারের আমরা কি করলাম এইখান দিয়ে ধরো যে একটা কাগজ রাখলাম ফুটা করে এখান থেকে কাগজ রাখলাম এটা এইখানে একটা এরকম একটা কাগজ ছিল এটার উপর আমরা কম্পাসগুলো রেখে দিলাম তো যেই এই তারটার মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ শুরু হবে ঠিক আছে তখন দেখবা যে কম্পাসগুলা সব দিক চেঞ্জ হয়ে গেছে যখন তরিৎ প্রবাহ নাই তখন দেখবা যে সবাই মোটামুটি একই দিকে কাজ করতেছে এবং আমরা জানি সেটা আসলে কোন দিক ওই পৃথিবীর যে চমক ক্ষেত্র আছে ওইটার সাথে স্পর্শক বরাবর থাকতে চেষ্টা করবে কিন্তু যদি আমরা এখান দিয়ে তরিৎ প্রবাহ তৈরি হয় এই তারের মধ্যে দিয়ে তখন দেখা যাবে যে ওই যে চুম্বক শলাকা যেগুলো আছে না ওই শলাকাগুলো একটা দিক চেঞ্জ করে ফেলছে এবং দিকটার মধ্যে একটা মজার জিনিস খেয়াল করা যাবে যদি আমরা দেখি তখন সেটাকে বোঝানোর জন্য আমরা এরকম করলাম এই যে যেমন ধরো এই লাল দাগগুলা দিয়ে আমরা ছোট চুম্বক শলাকার দিক বুঝাচ্ছি মানে কোন চুম্বক শলাকাটা কোন দিকে থাকবে তো এরা আসলে চুম্বক শলাকাগুলো এরকম একটা বৃত্তের মতো দিক তৈরি করবে মানে তুমি যদি ওই চুম্বক শলাকাগুলো অনেকগুলো চুম্বক শলাকা নিয়ে এদের এভাবে ছোট ছোট দিকগুলো যোগ করো তাহলে এরকম একটা বৃত্তের মতো পাবা তো আসলে এটা ইমাজিন করলে তুমি আসলে এরকম দেখবা যে মনে হচ্ছে যে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে এবং তার চারপাশে আমরা বায়ো সেবার লটে দেখছিলাম মনে আছে যে তরিৎ প্রবাহ যখন হয় তখন তার চারপাশে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং তুমি দেখো এটা ডান হাতে স্ক্রু নিয়ম দিয়ে মিলানো যায় খেয়াল করো যে এটার মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে এই আমরা থামটা ওইদিকে ধরলাম আর এটা দিয়ে আমরা কি বুঝি এই চার আঙ্গুল দিয়ে আমরা বুঝি যে চুম্বক ক্ষেত্রের দিকটা দেখো এই চুম্বক ক্ষেত্রটা আসলে কি করে থাকবে এরকম ভাবে দেখো চুম্বক ক্ষেত্রের দিক কি বৃত্তাকার পথের মতো করে চেঞ্জ হচ্ছে না আস্তে আস্তে ঘুরতেছে তো এখন চিন্তা করো যে স্বাভাবিক যে এইখানে যে বিন্দু ওটার জন্য চুম্বক ক্ষেত্র এই দিকে তারটার জন্য এই দিকে তার এই পাশেরটার জন্য এই দিকে তার এই পাশেরটার জন্য এই দিকে আবার ধরো এইখানে যেটা সেটার জন্য হলো তোমাদের দিকে মানে বাইরের দিকে তার মানে কি এরকম একটা বৃত্ত তৈরি করবে চুম্বক ক্ষেত্রে এই চুম্বক সলাকার যে দিকগুলো সেগুলো একটা বৃত্ত তৈরি করবে এখন এটা তো জানো এই বৃত্তটা কি হইতে পারে আমি ওই চুম্বক সলাকাগুলো যেখানেই রাখি না কেন যদি এখানেও রাখি তাহলে এখানে একটা ছোট্ট বৃত্ত তৈরি করবে অনেকগুলো চুম্বক সলাকা মিলে আবার যদি একটু দূরে রাখি তাহলে তাইলেও একটা বৃত্ত তৈরি করবে বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত তৈরি করে করে যাবে এরকম রাখলে তো এখন এই ছবিতে আমরা আসলে ওই জিনিসটা দেখাতে চাইছি এই যে দেখো এরা এরা এই যে কালো ডটেড লাইন দিয়ে ওই বৃত্তটাকে বুঝাইছি যে বৃত্তটা তৈরি করবে আর এই যে লাল দাগগুলো এগুলো দিয়ে আমরা আসলে চুম্বক সলাকা যে দিক করে আসে ওই দিকগুলো বুঝাইলাম এবং একটা জিনিস দেখো ওই চুম্বক সলাকার যে দিকগুলা এটা কিন্তু খুব সিম্পলিভাবে বোঝা যায় ওই চুম্বক সলাকার যে দিকগুলা ওগুলা এই যে বৃত্তটা আছে এই বৃত্তের স্পর্শক বরাবর কাজ করবে ঠিক না আচ্ছা এখন অনেকে এইটা দেখে এই যে ডটেড লাইন এগুলা দেখে অনেকের আবার মনে পড়ে গেছে যে চুম্বক বল রেখা বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যেটা পড়ছিলাম সেইটা সেখানেও কিন্তু এরকম কেস ছিল মনে আছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এরকম হইতো এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সাথে যে চুম্বক সলাকার দিক সেটা আসলে স্পর্শক
তাহলে আমরা কি পাইলাম যে এরকম একটা বৃত্ত বৃত্তাকার পথ এবং সেই বৃত্তাকার বা সার্কুলার পাথ এই বৃত্তাকার পাথের সাথে এই যে তোমার চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকগুলো এগুলো সব স্পর্শ বরাবর এইভাবে কাজ করবে এবং এইটাকে তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ এটা আসলে একটা চৌম্বক বড় রেখার মতো এই যে ভিতরে যে ডটেড লাইন এটাকে চৌম্বক বড় রেখার মতো কাজ করতে পারো আর যারা চালাক তারা অলরেডি বুঝে গেছো যে আসলে এরকম অনেকগুলো বৃত্ত তৈরি হবে একটা না আরেকটা বৃত্ত আরেকটু বড় বা আরেকটু ছোট কিন্তু যে বৃত্তই তৈরি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে আসলে এই বিয়ের দিকটা ওই বৃত্তের যে স্পর্শক আছে বিভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শক বরাবর কাজ করবে আচ্ছা এবার আসো আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো এই বিয়ের মানটা কেমন হবে দিক তো বুঝে গেলাম মানটা কেমন হবে তো এটা ধরলাম যে এটা একটা বৃত্ত এবং এই তারটা থেকে এই তারটাকে যদি কেন্দ্র করে ধরো বা অক্ষ করে ধরো এই বৃত্তটা ব্যাসার্ধ হলো কি আর তো এটা কি প্রতি সময় একটা ব্যাপার না বা সিমেট্রিক একটা ব্যাপার না চারপাশে একই দূরত্বে আছে ওই বৃত্তের প্রত্যেকটা বিন্দু চারপাশে একই দূরত্বে আছে তাহলে আমরা সেখানে কি বলতে পারি যে এই প্রতি সমতার জন্য আসলে প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিয়ের মান একই থাকবে আমরা দেখাইছি বায়োসেওয়ার্ড লটে যে যখন তরিতপ্রবাহ হয় এবং তার চারপাশে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় ঠিক আছে তখন আসলে নির্দিষ্ট দূরত্বের সকল বিন্দুতে এরকম একটা পরিবাহী তারের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বের সকল বিন্দুতে একই মানের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং সূত্রটাও চর মনে থাকার কথা বি ইজ ইকস টু মিউ নট আই ডিভাইড বাই হলো কে ডস বাই এ তো এই যে তুমি যদি সব সময় একই এ দূরত্ব রাখো তাহলে যে পাশেই হোক না কেন ওই বিয়ের মানটা কি থাকবে একই থাকবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি জানলাম এই যে একটা কি ধরছি আমরা এরকম একটা সুষম বৃত্ত তৈরি হবে এবং এই সুষম বৃত্তের প্রত্যেকটা বিন্দুতে এটা আসলে তুমি চৌম্বক বলরেখার মতো চিন্তা করতে পারো এটা আসলে চৌম্বক বলরেখাই এবং যে স্পর্শক এই স্পর্শক বরাবর হলো বি কাজ করবে ঠিক আছে এবং এটা আমরা কোথা থেকে তুলে আসছি একদম রিয়েল এক্সপেরিমেন্ট থেকে দেখে দেখে তারপর আসছি এখান থেকে এবং এই বিয়ের মানগুলো আমরা বললাম যে সিমেট্রিসিটির জন্য বা প্রতি সমতার জন্য এই বিয়ের মানগুলো সব পয়েন্টে একই রকম হবে এবার আমরা একটা জিনিস বের করতে চাই সেটা হলো এরকম যে ধরো এই যে বৃত্তাকার পথ এই বৃত্তাকার পথের উপর কিছু ছোট ছোট লেন্থ নেব কিছু ছোট ছোট অংশ নেব যেমন ধরো একটা ছোট অংশ হইতে পারে এইটা খুব ছোট্ট একটা অংশ অত্যন্ত ছোট্ট একটা অংশ এবং এটা মনে করো ডিএস ছোট্ট একটা অংশ এবং ডিএস এর যেহেতু উপরে ভেক্টো সাইন দিছি তাহলে অবশ্যই একটা দিক থাকবে তো মনে করো যে ডিএস এর দিকটা হলো এইদিকে এই যে ডিএস এর দিকটা হলো এইদিকে আসলে এই ডিএস এর যে দিক সেটা আসলে এই যে কালো যে বৃত্তাকার পথটা এটা স্পর্শক বরাবর ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আপনি ডিএস এর দিক এইদিকে ধরলেন কেন অন্য দিকে কেন ধরলেন না ও আমি চাইলে অন্য দিকেও ধরতে পারতাম আসলে ঠিক আছে উল্টা দিকেও ধরতে পারতাম সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি আপাতত তুমি এই ডিএস এর দিকটা এইভাবে ধরো তো এইরকম এইখানেও আরেকটা ডিএস আছে শুধু একটা ডিএস না এই ডিএস এর দিকটাও এই বিন্দুতে স্পর্শক বরাবর আমার মনে করো এখানেও ডিএস ধরো কোনো সমস্যা নাই এটার দিকটাও এটা স্পর্শক বরাবর তাহলে সব ক্ষেত্রে আমরা যে ছোট ছোট ডিএস গুলা ধরলাম ওই ছোট ছোট ডিএস গুলো আসলে ওই বৃত্তাকার পথে স্পর্শক বরাবর কাজ করতেছে এখন আমরা একটা জিনিস দেখাই সেটা হলো এই যে বি আর ডিএস নিলা এই বি আর ডিএস এই দুইটাকে ডট গুণ করলে আসলে কি পাওয়া যায় তো ডট গুণ করলে যে জিনিসটা পাওয়া যাবে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি বি ডিএস কজ এদের মধ্যবর্তী কোন তো এখানে দেখো বি আর ডিএস এর মধ্যবর্তী কোন এখানে যতগুলা কেইস আছে সবগুলা ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোন কিন্তু জিরো ডিগ্রি কারণ দুইটা একই দিকে কাজ করতেছে বিও স্পর্শক বরাবর কাজ করে আমরা যে ডিএস টা নিলাম সেটাও স্পর্শক বরাবর কাজ করে তাহলে আর আমরা বিপরীত দিকে নিলে এখানে একশো আশি ডিগ্রি হতো সেক্ষেত্রে কি হতো সেটা আমরা একটু পরে বলতেছি তাহলে এরকম ভাবে কাজ করবে তাহলে এটাকে এইভাবে লেখা যায় বি ডিএস এবার এখানে তো এটা আমরা কয়টা বিন্দুর জন্য নিলাম জাস্ট একটার জন্য নিলাম আমরা যদি এখানে সবগুলা এরকম বি ডিএস এর যে ডট গুণ ফল এটা ধরো একটার জন্য নিছি সবগুলা যদি আমরা একসাথে নিয়ে যোগ করি বা ইন্ট্রিগাল করি তাহলে কি হবে আমরা কোনগুলা নেব এই যে কালো বৃত্তাকার পথের উপর যতগুলো আছে সবগুলাকে নেব তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা আসলে বলি হলো গিয়ে এরকম ক্লোজ পাথ ইন্ট্রিগাল আর এটা হলো আসলে লাইন ইন্ট্রিগাল এখানে আসলে আমরা পুরো এই লাইনটা ধরে যতগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি তোমরা এর আগে যখন গস্ত পড়ছো তখন সেখানে সারফেস ইন্ট্রিগাল করছিলাম একটা পুরো একটা সারফেসের উপর যতগুলা ক্ষেত্রফল ছিল ই ডট ডি এ ওগুলো সবগুলো নিয়ে ইন্ট্রিগাল করছো তো এখানে আসলে আমরা লাইন ইন্ট্রিগাল করব মানে এই যে লাইনটা আছে এই লাইন বরাবর যতগুলা বি আর ডিএস আছে এটার যে ডট গুণ ফল সেটা ইন্ট্রিগাল করবো তো এটা তো জানো এটা ক্লোজ লুপ বুঝায় ক্লোজ লুপ মানে কি একদম মানে একটা ক্লোজ পাথ এখান যেখান থেকে শুরু হয়েছে ঘুরে ফিরে আসে সেখানে কি হবে শেষ হবে তো আমরা যদি এটার ইন্ট্রিগাল নেই তাহলে এরকম দাঁড়াবে এবং এর
এই যে কালো যে বৃত্তাকার পথ এই কালো বৃত্তাকার পথের উপর ছোট্ট একটা অংশ আর তুমি এটা দিয়ে কি করছো লাইন ইন্ট্রিগাল করছো লাইন ইন্ট্রিগাল এটা আসলে আমরা এখানে একটু লিখে দিই যে এই জিনিসটা আসলে লাইন ইন্ট্রিগাল বোঝায় এখানে আসলে আমরা লাইন ইন্ট্রিগাল নিচ্ছি আর এটা দিয়ে ক্লোজ লুপ বোঝাচ্ছে সো এখানে আসলে আমরা লাইন ইন্ট্রিগাল নিলাম তো এখন এই যে লাইন ইন্ট্রিগাল নিলাম তো এই যে এই লাইনের উপর এই যে কালো বৃত্তাকার পথের উপর যতগুলো ডিএস আছে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসলে আমরা এই যে বৃত্তের পরিধিটা পেয়ে যাব ঠিক না এরকম ছোট ছোট যতগুলো ডিএস আছে সবগুলো যদি আমরা একটা পর একটা জোড়া লাগাই জোড়া লাগাই যাই তাহলে এইভাবে জোড়া লাগাইতে লাগাইতে আমরা আসলে কি পেয়ে যাবো পুরো বৃত্তের পরিধিটা তাহলে এর পরের লাইনে আমি আসলে এরকম লিখতে পারি বি আর ডিএস এর পরিবর্তে লিখতে পারি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধগত আর তাহলে পরিধি হবে টোয়াইস পাই আর সো এটা হলো গিয়ে এই যে আমরা লাইন ইন্ট্রিগাল করলাম ওর এইখান থেকে এই জিনিসটা পেয়ে গেছি এখন আসলে এই বি এর মানটা নিয়ে কাজ করি তো বি এর মান আমরা আসলে এই সূত্রটা দিয়ে বের করতে পারি এটা আগে বলতেছিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে বি এর মান তো সব ক্ষেত্রে সমান তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি মিউ নট আই ডিভাইড বাই টোয়াইস পাই সব বিন্দুগুলো কত দূরত্বে আছে আর দূরত্বে আছে টোয়াইস পাই আর আর এখানেও টোয়াইস পাই আর কাটাকাটি গেলে এখান থেকে কী আসতেছে মিউ নট আই তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা আসলে যে জিনিসটা পাইলাম যে এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা যদি একবারে লিখি তাহলে আসলে এরকম দাঁড়াবে যে এটাকে এইভাবে যদি লিখি ইস এ কস্ট টু ইউ নট আই সো এটা হলো আমাদের টোটাল সামারিটা এবং প্রথম আমরা একটা একটা করে এইখানে একটু ডিপ এক্সপ্লেনেশনে যাব প্রথম এক্সপ্লেনেশন যেটা সেটা হলো গিয়ে যে তুমি এখানে খেয়াল করো যে এই বি ডট ডিএস বি ডট ডিএস এর আমরা আসলে একটা বৃত্তাকার পথ বরাবর লাইন ইন্ট্রিগাল নিছি এবং সেটার রেজাল্ট আছে মিউ নট আই যেখানে মিউ নট হলো গিয়ে প্রবেশতা বা পারমিয়াবিলিটি এটা আমরা সবাই জানি আর আই জিনিসটা কি আই জিনিসটা হলো তুমি যে এখানে একটা বদ্ধ পথ কল্পনা করছো না ঠিক আছে এই যে একটা বদ্ধ পথ এই যে বৃত্তাকার বদ্ধ পথ এই বদ্ধ পথের ভিতর দিয়ে যে কোনো পৃষ্ঠের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত তরিৎ প্রবাহ ঠিক আছে এবং অবশ্যই তরিৎ প্রবাহটা কন্টিনিউস হইতে হবে এবং স্টিডি হইতে হবে এবং দেখো এই তরিৎ প্রবাহটা অবশ্যই একটা প্রভাব আছে এই চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করতে আচ্ছা ভাইয়া এখানে যদি এরকম থাকতো এই দুইটা আই থাকতো আরেকটা আই পাশে আরেকটা আই তখন কি আমি এখানে টোয়াইস আই দিতাম হ্যাঁ অবশ্যই তুমি টোয়াইস আই দিতা তখন কারণ তখন তোমার দুইটা আই তখন তোমার এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলতেছে তার মানে আমি আরেকবার বলি যে আই জিনিসটা কি আই জিনিসটা হলো এই যে তুমি একটা বদ্ধপথ কল্পনা করছো এখানে যদিও প্রথমে আমরা বৃত্তাকার বদ্ধপথ কল্পনা করছি এই যে বদ্ধপথ কল্পনা করছো এই বদ্ধপথের মধ্য দিয়ে বা ভিতর দিয়ে যেই কোনো সারফেস যেই কোনো সারফেসের মধ্য দিয়ে যখন যে তরিৎ প্রবাহটা হবে সেই তরিৎ প্রবাহটাই হবে আই আচ্ছা এখন অনেকের মনে আরেকটা কোশ্চেন আসতেছে সেই কোশ্চেনটা হলো এরকম আচ্ছা যদি এরকম হয়তো একটা আই উপরের দিকে আরেকটা আই ভিতরের দিকে দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন যে আসলে কি হইতো যদি দুইটা আই সমান হয় তাহলে টোটাল মিলে এখানে জিরো হয়ে যাবে যদি দুইটা বিপরীত দিকে কাজ করে আর যদি দুইটা আই সমান না হয়ে একটা বড় বা একটা ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো আই ওয়ান মাইনাস আই টু মানে ধরো যে আই ওয়ানটা এরকম উপরের দিকে সে আমরা আরেকটা পাশের ছবিতে দেখাই মনে করো যে তুমি এরকম একটা পথ ধরলা তোমার এখানে একটা কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান উপরের দিকে আইটা এইভাবে ধরলা আই টু নিচের দিকে তাহলে এখানে কি আই ওয়ান মাইনাস আই টু দেবো সরি আমি দুইটা আই ওয়ান আই টু লিখে নিচ্ছি তো মনে করো যে আই ওয়ান আর আই টু দুইটা বিপরীত দিকে কাজ করতেছে তাহলে কি আমরা আই ওয়ান মাইনাস আই টু দেবো না আই টু মাইনাস আই ওয়ান দেবো তো মাইনাস দেবো এটা শিওর কিন্তু কোনটা দেবো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে এটা বুঝি এইভাবে ডান হাতে স্ক্রু নিয়ম দিয়ে বুঝি এই যে তুমি যে ডিএস ধরলা এই ডিএসটা কোন দিকে ধরতেছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই বদ্ধ পথে যে ডিএসটা ধরছো সেটা মনে করো এইভাবে ধরছো আর কি এরকম ভাবে ধরছো তাহলে এই ডিএসটা যদি এইভাবে ধরো এই যে এখানে একটা সারফেস বা একটা তল তৈরি হয়েছে না এই যে বৃত্তাকার একটা তল এই যে এই তারের চারপাশে একটা বৃত্ত ধরছো এইখানে একটা তল তৈরি হয়েছে না এবং যে ডিএস গুলা সেই ডিএস গুলা যদি এইভাবে ঘুরতে থাকে তাহলে এটা হলো তলের বাইরের দিক ঠিক আছে আবারও বলতেছি যে এখানে যে ডিএসটা ধরছো এখানে এরকম একটা তল তৈরি হয়েছিল এরকম একটা বৃত্তাকার পথ তারপর এটাকে তুমি একটা তল কল্পনা করতে পারো বা তোমার ধরো যে এই যে ডিএসের দিকটা তুমি যদি এইদিকে ধরো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে যদি আমরা ডান হাতে স্ক্রিনে বুঝাই তাহলে এই যে আমার ধাম বা বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকটা সেটা যেদিকে নির্দেশ করবে সেটা হবে সারফেসের বাইরের দিক এবং একটা মজার জিনিস দেখো আমরা যখন এটা ধরছিলাম তখন এই ক্ষেত্রে এই ডিএস কিন্তু এমনভাবে ধরছিলাম যাতে এই আই যেদিকে সেটা যাতে সারফেসের বাইরের দিকে হয় খেয়াল করে দেখো আই কোন দিকে
যখন আই এর দিক সারফেসের বাইরের দিকে হবে তখন সেই আইটাকে ধরবো আমরা পজিটিভ তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে হলো এই যে সারফেসের যে দিকটা বা পৃষ্ঠের যে দিকটা সেটা হলো বাইরের দিকে এটা হলো পৃষ্ঠের বাইরের দিক আমরা এইভাবে দেখাই দিই এটা হলো আউটওয়ার্ড বা বাইরের দিকে আর এইটা যেটা সেটাকে আমরা বললাম ইনওয়ার্ড বা ভিতরের দিকে ঠিক আছে সো ডিএস যেহেতু এইদিকে তাহলে এটা পৃষ্ঠের বাইরের দিকে আউটওয়ার্ড এবং আই ওয়ান হলো আউটওয়ার্ডে তাই আমরা আই ওয়ানকে ধরবো হলো পজিটিভ অ্যান্ড আই টু হলো ইনওয়ার্ডে ঠিক আছে মানে ভিতরের দিকে আই টুকে ধরবো হলো আমরা নেগেটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এখানে আমরা আসলে কি করি এই যে এটা দিয়েও দেখাই এইখানে এই ডিএস হিসাব অনুযায়ী সারফেসের বাইরের দিক কোনটা এই তারের জন্য এই ডিএস গুলো হলো এরকম ছোট ছোটোভাবে চারপাশে ঘুরতেছে সারফেসের বাইরের দিক হলো উপরের দিকে এবং আই এর দিকেও উপরের দিকে সারফেসের বাইরের দিকে উপরের দিকে তার মানে আইটাকে আমরা কি ধরবো পজিটিভ দিক কিন্তু ওই যে আমি যেটা বলতেছিলাম আচ্ছা ডিএসকে যদি আমি ঘুরে ধরি তাহলে কি হবে তাহলে ডিএসকে যদি ঘুরে ধরি তাহলে একটু চিন্তা করো ডিএসটা যদি এখন এইভাবে ঘুরতেছে এইভাবে না ঘুরে ডিএসটা যদি এইভাবে ঘুরতো এরকমভাবে ঘুরতো তাহলে দেখো ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম অনুযায়ী এই নিচের দিকে যেটা হতো সেটা হলো সারফেসের বাইরের দিক কিন্তু তোমার যে কারেন্ট বা আই সেটা হলো কোন দিকে উপরের দিকে ঠিক আছে তাহলে কি তোমার আই যেটা সেটা আই হলো কে সারফেসের বাইরের দিকের সাথে যাচ্ছে না এখন কারণ তোমার এখন সারফেসের বাইরের দিক হলো এই নিচের দিকটাতে এবং আই হলো তার বিপরীত দিকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা মাইনাস আসবে আচ্ছা এবার আমরা পুরো ক্যালকুলেশনে দেখি আসলে কি মাইনাস আসবে কিনা দেখো আমরা যদি ডিএসকে ঘুরাই দিতাম তাহলে আসলে এই জায়গাটা এরকম একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যেত একশো আশি ডিগ্রি যদি হইতো তাহলে এখানে একটা মাইনাস আসতো আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝাচ্ছি কি কি আসতো তা তোমার যদি এখানে মাইনাস আসতো তাহলে তুমি এখানে খেয়াল করো এই জায়গায় একটা মাইনাস থাকতো এই জায়গায় একটা মাইনাস থাকতো এখানেও একটা মাইনাস থাকতো এখানেও একটা মাইনাস থাকতো এবং ফাইনালি এই জায়গাটাতে একটা মাইনাস থাকতো এবং যেটা আমরা একবার একটু আগে বলে আসছি যে এখানে আইয়ের সামনে একটা মাইনাস বসে যাবে ঠিক আছে সো তাহলে আমরা সামারি করলে যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে যে এরকম একাধিক আই থাকলে বা একটা আই থাকলে সেটাকে প্লাস দেবো না মাইনাস দেবো সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা হলো সারফেসের দিক কোন দিকে সারফেসের দিক কিভাবে ধরা যায় এই যে ডিএস গুলো ধরছো এই যে ক্লোজ পার্ট ধরছো এই যে ডিএস এর দিক বরাবর ডান হাতি স্ক্রোনিয়ম খাটাইলে তাহলে আমরা হলো সারফেসের ডিরেকশনটা পাবো যে যদি এই এই তারের চারপাশে তুমি যে ডিএসটা ধরছো সেটা যদি এইভাবে ঘুরে তাহলে ডান হাতি স্ক্রোনিয়ম অনুযায়ী এই সারফেসের বাইরের দিক হলো এই দিকে আর সারফেসের বাইরের দিকে যদি তরিত প্রবাহের দিক থাকে তাহলে সেটা পজিটিভ আর সারফেসের ভিতরের দিকে যদি তৈরি প্রভাবের দিক থাকে তাহলে সেটা হবে কি নেগেটিভ তাহলে সেটা প্লাস আয় এবং মাইনাস আয় আচ্ছা এখন কোশ্চেন যেটা সেটা হলো এই তৈরি প্রভাবটা যদি এরকম সোজা না থেকে আমি সব ক্ষেত্রে চালাকি করে সোজা দেখাইছি এটা যদি একটু বাঁকা হয়ে যাইতো তাহলে কি হইতো মানে এই এইটাই আছে কিন্তু তৈরি প্রভাবটা আমার ধরো এরকম বাঁকা হয়ে গেছে এভাবে করে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে অ্যাম্পেয়ার স্লোতে যেটা বলে আসছি যে ওই বদ্ধ পথের এই যে আইটা এই আইটা হলো এই যে বদ্ধ পথের যে কোনো সারফেসের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তরিত প্রবাহ ঠিক আছে তাহলে এখানে আই যখন একটু বাঁকা হয়ে গেছে তখন আসলে এটা অন্য একটা সারফেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মানে এতক্ষণ যখন আই ছিল তখন তুমি বদ্ধ পথটা কী ধরছো এইটা এবং সারফেসটা এরকম ছিল কিন্তু তুমি যখন এভাবে করতেছ তখন আসলে সারফেসটা কী হয়ে গেছে ইনক্লাইন্ড হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এটা যখন বলছিলাম তখন এখানে বলে আসছিলাম যে আইটা আসলে ওই বদ্ধ পথের যে কোনো সারফেসের মধ্যে দিয়ে বা পৃষ্ঠের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে এবার এই ব্যাপারটাও তাহলে সলভ হলো আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হলো গিয়ে তোমরা এখন চিন্তা করবো আচ্ছা আমরা যদি একটু একটা পথ না ধরে আরো বড় বা আর একটু ছোট পথ ধরি দেখো এখানে তুমি পথটা কত বড় বা ছোট ধরতেছো মানে আর এর মান বাড়াইলে বা কমাইলে এই সূত্রে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না কারণ দেখো এখানে কোনো আর এর কোনো ইম্প্যাক্টই নেই সেম ভাবে তুমি এখানেও দেখতে পারো যে এখানে আসলে আর এর মান চেঞ্জ হলেও কোনো কিছু হবে না কাটাকাটি যাবে বাট এটা আসলে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যদি তুমি বুঝো আসলে আমরা হঠাৎ করে বি ডট ডিএস কোথা থেকে নিছি তো এটা একটু চিন্তা করার জন্য বলি আমি তো এখানে ম্যাথমেটিক্যালে দেখাইছি তুমি একটু ফিজিক্যালে চিন্তা করো বা একটু লজিক দিয়ে চিন্তা করো সেটা হলো এই আসলে বি ডট ডিএস এই জিনিসটা কি এবং ডট নিছি তো অনেকে একটু একটু চিন্তা করতেছে তুমি আসলে দেখো এই ডিএস এটা আসলে অনেকটা স্মরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক না স্মরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট আর যে বি আছে এই বিটা মনে করে দেখো সেটা হলো চৌম্বক প্রাবল্য বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য তো এই প্রাবল্য কি আসলে এক প্রকার বল না তাহলে এটা আসলে একটা অনেকটা বল আর এটা হলো স্মরণ এবং তার মাঝখানে ডট গুণ নিছি
আসলে কোনো ইফেক্ট পড়ে না এটা নিজেরা একটু চিন্তা করবা এটা আশা করি তোমরা একটা বুঝছো যে আমরা আসলে কি বলতে যাচ্ছি যদি আমি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা বলতেছি না এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা তোমরা বলবা যে আসলে এটার আমরা এক প্রকার বল ইন্টু সরণটার ডট গুনো নিয়ে আমরা আসলে কি পাই তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে আসলে আর এর কোনো ইফেক্ট নাই আরটা বড় বা ছোট যাই হোক এখানে আসলে ইফেক্ট হলো না এখানে মেইনলি ইফেক্ট ফেলবে দুটো জিনিস একটা হলো আই একটা হলো মিউনট এবার আসো আমরা এখানে চালাকি করে যে কাজটা করছি অ্যাকচুয়ালি এটাকে সিম্পলিস্টিক ওয়ে বলে আমরা আসলে একটা সিম্পল কেস ধরে আগাইছি যে আমরা ধরে নিয়েছি এটা একটা বৃত্তাকার পথ কিন্তু এটা যদি বৃত্তাকার পথ না হয়ে এরকম একটা এব্রো থেব্রো পথ হইতো এরকম একটা পথ হইতো ঠিক আছে তাহলে এবার অ্যান্সার হলো এই এব্রো থেব্রো পথ হইলো এই জিনিসটাই খাটতো এব্রো থেব্রো কিন্তু ক্লোজড পাথ আর কি ক্লোজড পাথ মানে বদ্ধ পথ বদ্ধ পথ হইলো এটা এখান দিয়ে এরকম ভিতর দিয়ে ঢুকে গেছে ঢুকে এরকম বের হয়েছে যাই হোক যদি বদ্ধ পথ হয় তাও এই জিনিসটা খাটবে তো এটা আসলে যেই কোনো রকমের পথ বা এরকম যদি একটা রেক্টেঙ্গুলার কোনো কিছু বা আয়তকার কোনো কিছু হইতো তাও এই জিনিসটা সবসময় খাটতো সো এখানে আসলে বদ্ধ পথটাই মেইন কথা কি ধরনের বদ্ধ পথ বৃত্তাকার নাকি উল্টা পাল্টা আকৃতি নাকি বর্গাকার সেটা কোনো ব্যাপার না তো এটা আসলে প্রুফ করা যায় এটা আমরা আসলে সিম্পলিস্টিক ওয়েতে প্রুফ করছি শুধু বৃত্তাকার পথ ধরে এটা আসলে যে কোনো পথের জন্য প্রুফ করা যায় সেটা হলো ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশন দিয়ে যে কোনো পথের জন্য প্রুফ করা যায় সো কেউ যদি চাও সেটা ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশন ইউজ করে দেখতে পারো যে এটা আসলে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশন দিয়ে কীভাবে যে কোনো পথের জন্য প্রুফ করা যায় তবে যে কোনো পথের জন্যই আমাদের এই জিনিসটা খাটবে যে কোনো পথই হোক না কেন আমরা সবসময় এরকম থাকবো তাহলে আমি যদি টোটাল জিনিসটাকে সামারি করি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি যে একটা তরিত পরিবাহী তারের জন্য যখন চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের ইফেক্ট নিয়ে আমরা এখানে কাজ করছি এবং ধরো ওই যে তারটা ওই তারের চারপাশে আমরা একটা বদ্ধ পথ কল্পনা করছি এবং এই বদ্ধ পথ জুড়ে বি ডট ডি এস এটা লাইন ইন্ট্রিগাল নিলাম এবং সেই লাইন ইন্ট্রিগালটা হবে মিউ নট আই যেখানে আই জিনিসটা হলো গিয়ে ওই যে বদ্ধ পথটা ধরছো ওই বদ্ধ পথের যে কোনো পৃষ্ঠ বা সারফেসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরিৎ এবং ওই আই আর আই ওয়ান আর আই টু এই দুইটা দিক নিয়েও আমরা কথা বলছি যে আই ওয়ান একাধিক যদি প্রবাহ থাকে এবং বাঁকা বাঁকা হয়ে থাকে তখন আমরা কিভাবে ধরবো সারফেসের দিক দিকের উপর ডিপেন্ড করে আমরা যে ধরবো সেই জিনিসটা সো এটার আরও আমরা ক্লিয়ার এক্সপ্লেনেশনের জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এক্সাম্পল দেখলে ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হবে আর কি 